ポンパドゥール夫人と同時代の露出兵器のあった思想家は誰だということで1750年代です前回1740年代はブーシェの登場によってロココ美術が本格的に始まり音楽界では晩年のバッハとヘンデルが最後の活躍を見せオーストリア継承戦争が勃発しモンテスキューの「法の精神」が出版された時代でしたそしてこの1750年代は前回に引き続きブーシェが活躍していた時代ですしかしそれ以上にこのブーシェが書いたロココ時代の象徴的人物であるポンパドゥール夫人がこの時代を象徴していると言えますポンパドゥール夫人は平民出身でしたがフランス王ルイ15世のお気に入りの目かけとなった彩色顕微の教養ある知的な人物でしたそしてルイ15世が全然ダメな人間であったのでポンパドゥール夫人は彼に代わって政治を動かすほどの権力を持ちこの時代前後の宮廷を牛耳っていましたさらにポンパドゥール夫人は芸術家のパトロンでもあり自身も絵を描いたり音楽を奏でたり演劇をしたりと多方面で才能を発揮しましたこのブーシェもポンパドゥール夫人に庇護された画家ですこのロココを代表するブーシェが描いたロココの象徴的存在であるポンパドゥール夫人の肖像画はまさしくこの時代を象徴するものと言えそうですさらにポンパドゥール夫人はボルテールなどの啓蒙思想家を保護したりするなど知的面でも時代の先端を切っていた人物ですなかなかすごい人物ですねこのようにロココ様式と呼ばれるフランスの宮廷文化はこのポンパドゥール夫人を中心に大きく花開きパリはポンパドゥール夫人によってヨーロッパの中での文化の中心的存在となりますただ彼女は湯水のように浪費したため国家の財政は悪化してしまいますちなみにこの絵ではポンパドゥール夫人は本を持ち彼女の後ろにも本が並べられていますがこういった表現でこの絵は彼女の知的さを表現していますさてこの時代前後の音楽は一般に全古典派と呼ばれておりそれは大体1770年代くらいまでに活躍した作曲家を指しますただ時代区分など結構曖昧ですので厳密に全古典派の時代とイメージする必要はないかなと思います前回1740年代にお話ししたようにバッハやヘンデルが活躍していた時期から他にも多くの作曲家が活躍していましたが彼らの曲は現代ではほとんど演奏されることがなく現代では馴染みのない作曲家ばかりですがそれはこの時代以降においても同様です一般に全古典派と呼ばれる作曲家たちは忘れ去られたわけではないのですが現代において彼らの名前は残っているけれど演奏されることはめったになく現代における評価も決して高くはありませんので結構この時代の老国美術と似たような扱いといった感じですまずこの時代は音楽もロココ美術の影響を受け軽い華やかな音楽が好まれるようになりますバッハのような複雑で荘厳な音楽が古臭くてもってのほかといった感じですそしてオペラも1730年代に登場したペルゴレージの奥様女中のような軽く明るい経理的なオペラが好まれますとにかく18世紀は全体的に軽やかなものが好まれる傾向にありましたさらにこの時代は啓蒙思想の広がりによって市民会期を育成するためにも公開演奏という名のコンサートの類が次第に多く開かれますよってチケットを購入することができる余裕さえあれば市民は誰でも音楽に触れることができるようになっていきますそうしてこれまで王侯貴族のために曲を作っていた作曲家たちは次第に市民から人気を得る曲を作るようにもなっていきますさらに富裕な商工業者であるブルジョワ人に代表されるように次第に市民が富を蓄え生活にゆとりが出てきたため彼らは家庭で演奏するようにもなっていきます今の時代と違い録音されたものなどを聴くことはできない時代ですのでコンサートでプロの演奏を聴く以外の時は家庭の中で自分たちで演奏して楽しんでしまおうという現代とは結構異なる発想でしたそうすると今度は彼らアマチュアが弾けるレベルの単純明快な曲や練習用の曲の楽譜の需要が増えそういった楽譜が多く出版されるようになりますこれは作曲家にとっては願ってもないチャンスで彼らアマチュアに売れる楽譜を作ることによって作曲家には楽譜の出版という新たな収入源ができてきますこれによって楽譜の出版が今後大きな産業となっていくと同時にその楽譜の出版による収入によって音楽家は
徐々に職人から芸術家として独立していける時代に近づいていきますこのように当時の作曲家たちにとって楽譜の出版とは20世紀におけるレコードや CD のような収入源であったと言えると思いますそうした家庭で演奏できる曲や露骨の影響で複雑で難解な曲といったものは廃れ華やかで単純明快な音楽が生まれますこういった露骨的な優美で軽快かつ素朴な伴奏による音楽はギャラント様式と呼ばれますそうした簡単で軽い音楽を求められたからこそこの時代の全古典派と言われる音楽は全体的にそういう傾向にあると言えますそしてこのようにそれまでは教会や王侯貴族の特権物であり BGM 的扱いであった音楽が公開演奏や楽譜の出版によって市民回帰にも徐々に広がっていくことによって音楽は単なる王侯貴族の BGM や権威の誇示などではなく多くの人々にとっての聞くための音楽として需要されていくようになっていきますそして音楽の需要という面でも次第に市民階級が中心となって消費していく時代になっていきますこのようにこの辺りの時代は音楽にとって大きな変革となる時代でもありましたそれにしても現在イメージする厳格な芸術のための芸術音楽クラシック音楽というイメージとだいぶ違い王侯貴族の BGM 扱いにされ時代の流れに左右されながら彼らに気に入られる曲を作らないといけないわでひどく窮屈な思いをしていたら次第に市民階級が台頭してきて今度は収入を得るために売れる楽を出版したり評判を得るために人気が出る曲を作ったりと彼ら作曲家たちは現代以上に生活のすべてがかかっていたためかなり必死であり作曲に自由度がなく今で言えば相当に商業的スタンスで作っていたといった感じだったようですかなり意外な話ですよねさてこの1750年代はなんと彼の宿敵同士であるオーストリアのハプスブルク家とフランスがついに手を結びますこれは1740年代に起きたオーストリア継承戦争でシュレジオンプロイセンに奪われたオーストリアのマリア・テレジアがフランスに呼びかけ実現しましたそしてこれにはあのポンパドゥール夫人が一役買ったと言われています1490年代から約250年間にわたっていがみ合ってきた彼らが手を結ぶという歴史的事件であるのでこれを外交革命と言いますそしてこの外交革命で孤立したプロイセンのフリードリヒ2世はアメリカ大陸でフランスと領土争いをしているイギリスの支援を得て宿敵マリア・テレイジア率いるオーストリアに先制攻撃を仕掛け戦争が起きますこれを七年戦争と言いますそして同時に海外植民地であるアメリカ大陸でイギリスとフランスが例によってぶつかり合い戦争を開始しますこれをフレンチインディアン戦争と言いますそして結果はプロイセンとイギリス連合軍の勝利に終わりプロイセンはさらにヨーロッパの中で強国となっていきますそして1700年代のスペイン継承戦争の時もイギリスとフランスはアメリカ大陸で戦い合い結果イギリスがフランスから領土を多く奪いましたが今回の戦争もイギリスの圧勝で終わりさらに広大な領土フランスから奪いましたイギリス相当に強いですねしかしこの戦争での戦費負担のためイギリスは北アメリカ植民地に対して課税政策を強化しますがこれが後のアメリカ独立戦争につながりますそして北アメリカ大陸の大半の領土を失ったフランスは北アメリカ大陸から撤退することになりさらに加えてこの戦争によってさらなる財政難に陥りますフランスはルイ14世以来の浪費やミシシピバブルや王でもないポンパドゥル夫人の浪費などとにかく財政難に陥る要素が満載ですそしてやはりフランスでもこの後貴族などに対する課税問題によって後のフランス革命とつながってきます革命の引き金の多くは税金問題ですねさらにこの戦争の間にインドでプラッシーの戦いが起きますこのプラッシーの戦いによって民間企業であるイギリス東インド会社がインドからフランス勢力を駆逐しイギリス東インド会社によるインドの支配を確立させます1620年代のオランダ東インド会社と同じく民間企業がインドを支配するというのはやはり現代ではなかなかイメージしづらいですねこのように北アメリカ大陸ではフランスから大半の領土を奪いインドの支配も確立したイギリスがついに植民地帝国として繁栄することになります今回も結局イギリスが一番良い思いをした戦争でしたちなみにこの時インドはムガル帝国の時代でしたがムガル帝国は
、インド最後のイスラム王朝で、イスラム教徒が多数派のヒンドゥー教徒を支配するという体制でした。ムガル帝国は主に17世紀の間が全盛期でしたが、全盛期以降はインド内での多数派であるヒンドゥー教徒に対して弾圧を始めたため、反乱が起きるなど混乱化し、弱体化していきます。そしてそこに、このプラスチの戦いが起き、ムガル帝国は単なる名目的な地位に落ち、イギリス東インド会社がインドを植民地化していきます。このようにこの時代前までは地中海のオスマン帝国や中国といった強国が世界の覇権を握っており、まだ西ヨーロッパは辺境の地に位置する弱小国でしたが、この時代以降からイギリスの植民地帝国を筆頭にヨーロッパが徐々にではありますが世界の覇権を握るようになっていきます。その原動力が大航海時代以降から始まった。資本主義的経済と科学技術の発展でした。資本主義的経済は悪なき利益を強欲に追求していくので、その欲望はとどまるところを知りません。まず、資本主義的経済のもと、新たな植民地を開拓し、そこで得た利益で、さらに新たな植民地を開拓し、さらに利益を増やすという流れの中、合理的思考による科学の発展は、軍事技術の上でも利益を生み、またその利益が科学技術の研究に投資されることによって、科学技術は加速度的に進展していきます。結果的に、それらの科学技術の向上により、後の時代において、軍事技術の面で、この時代に覇権を握っているオスマン帝国や中国などの列強と大きな差が開くことになります。こうした当時他の地域にはなかった資本主義的経済と合理的思考による科学の発展によって、後の時代にヨーロッパは世界を征服することになります。そしてこの資本主義と科学技術のセットは現代の世界にも受け継がれていますそしてこの時代にはフランスの哲学者であるディドロとダランベルによるフランス啓蒙書を網羅的に紹介する百科全書が出版されますこの百科全書はカトリック教会への批判や社会批判もなされていたのでカトリック教会から危険視され政府による出版の妨害にも遭いましたがあのポンパドゥル夫人の密かな援助などもあって無事出版されフランス国内だけでなく、諸外国にも多くの影響を与えました。まさしく、啓蒙書の絶頂期といった感じです。そして今度は、経済の分野の重要な著作が出版されます。この懸念もフランス人です。フランスは戦争以外では絶好調ですね。ちなみに、懸念は先ほどの百科全書の執筆に参加しています。懸念は、経済の流れを明らかにして、富を産出させるのは農業生産であると考え、その農業生産を増大させるために、国家の行き過ぎた統制をなくし、自由放任主義という名の、生産性の競争や穀物の輸出の自由化などを主張しました。こうした懸念の考えは、重能主義と言われています。そして、こういった懸念の主張は、自由主義経済理論の原点ともなります。ちなみに、懸念は元医者で、ポンパドル夫人の主治医でした。何かと絡んでくるポンパドル夫人ですね。最後にもう一人、偉大な思想家の登場です。この人こそがタイトルにある、ポンパドル夫人と同時代のロシウス兵器のあった思想家、ルソーです。ルソーはスイスのジュネーブで生まれ、フランスで活躍した人物です。ルソーってなんかモンツスとかよくわかんないうちの一人でしょって感じかもしれないですが、実はこの人はとにかく変わった経歴の持ち主で、実はすごい人物です。ルソーは若い頃から放浪し、孤独と貧困の生活を送り、晩年には精神が錯乱してしまいます。しかも彼は、もともとは音楽家を志していましたが、肝心の音楽家ととししては成功でできませんでしたただどの職も長続きしなかったルソは音楽好きということもあって楽譜の写本だけは続けることができそれによって細々と生活費を稼いでいましたそしてルソは一度も公的な教育を受けずに後世に多大な影響を及ぼした思想家です彼は幼くして孤児となったため全て独学で学びましたがその間に彼は盗みを働いたり虚言によって他人に罪を着せたりさらに加えて預けられた家での虐待ゆえマゾヒズムの露出教となり実際逮捕されかけたこともあるほどの筋金入りの露出教となりましたマゾヒズムで露出教とは偉大な人家のイメージと大幅にかけ離れていますよねさらにルソは自分の子供5人を妻の反対にもかかわらず個人に送るという暴挙に出ますが彼は後にその行為を公開することになりますそうしてルソはそういった自分の弱さや欠点など全てを晩年の本によってさらけ出して自己分析をした最初の著作家でもありますそしてこの人間不平等起源論でルソは人間が不平等になったのは私有財産性が原因だとしてフランスの絶対王政による不平等な社会を批判しました
さらに彼の後の著作はカトリック教会も批判した内容であったため危険思想だとして発禁処分となりルソーに対して逮捕状が出て次の時代の1760年代からルソーは亡命生活を送ることになりますしかしルソーのこういった思想は後の革命に多大な影響を及ぼしますルソーは生前は当時一流の存在であったボルテールやディドロほどの評価を受けることはできませんでしたが後世では彼らよりも高く評価され相当に重要な存在となりますさらにルソーは政府は人民の公木であるべきだという人民の主権を解き後の民主主義の政治層にも大きな影響を及ぼしましたしかもルソーが次の時代の1760年代に発表した小説「シン・エロイズ」は大ベストセラーとなり後の時代のロマン主義文学にも大きな影響を与えることになります肝心の音楽以外は影響力が凄まじいですちなみにこのように小説がベストセラーになっても当時は著作権が整備されていなかったためさらにルソはなぜか年金を受け取ることを拒否していたためルソは生涯貧しい生活を送ったようですちなみにルソが作った音楽「村の占い師」で使われるメロディーはいろいろなところで編曲され日本では同様の「結んで開いて」となったと言われています個人的には聞いたところあまり「結んで開いて」なメロディーは聞こえてこなかったですが一応ルソー的な音楽でも影響を及ぼしたと言えるかもしれないですねかなりチャッチーモに疲れてしまいましたけどねそれでは最後にこの時代に書かれた絵を5枚紹介しますまず1枚目の絵では今回ブーシェの絵で登場したポンパドル夫人が再度登場しますちなみに先ほどのルソーの肖像画もこのモーリス・カンタン・ドゥ・ラトゥルによるものですこのモーリス・カンタン・ドゥ・ラトゥルはパステルで肖像画を描いた18世紀を代表する肖像画家と言われていますそしてこの絵でもポンパドゥール夫人は書物などに囲まれており知的さをアピールしています同じ時期に描かれたブーシュの絵と比べるとこちらのモーリス・カンタン・ドゥ・ラトゥルによって書き出されたポンパドゥール夫人の方が彼女の内面や知的さが伝わってくる感じがしますね次の絵はこちらですナティエはモデルの女性を神話に登場する人物に見立てて描く肖像画などで一世を風靡した肖像画家ですこのナティエもポンパドゥル夫人の庇護のもとにありました次の絵はポンピオ・バトーニによる作品ですイタリアの画家もなんとかまだ頑張っていますがやはり画風がこの時代のフランスとは異なりますねこれはギリシャ神話の話でプシュケは人間でありながらとても美しかったので愛と美の女神ヴィーナスが嫉妬し息子であるキューピットにいられたら恋をしてしまう愛の矢でもってプシュケをそこら辺の卑しい男と結婚させるよう命じますしかしキューピットは誤ってその愛の矢で自分の胸を傷つけてしまいプシュケを愛するようになりますそしていろいろありながらも最終的にヴィーナスはキューピットとプシュケの結婚を認めますそしてこの絵はその場面を描いています一番左にいるのがヴィーナスでその右にいるのがヴィーナスの息子のキューピットですそしてその隣にいるのは結婚の祝祭の神ヒュメナイオスでその隣がプシュケですキューピットはプシュケに指輪をはめようとしていますそして一番右にいるのが西風の神ゼピロスですゼピロスは実を結ぶ風で春の使者とされていますそしてこの物語の中でもプシュケをキューピットのもとに運ぶ役割を果たしていますですので彼は決して他人の結婚式に水を差すために嫌がらせで風を吹いているわけではありません次の絵は今回も登場したブーシェによる作品ですロココーって感じですねそれ以前の絵画ではなかったもはや現実的なヌードになっている感じです時代が変わってきたという感じですね最後の絵はこちらですなんとこれは自画像です突然ナルシスティックな芸の登場といった感じですねこれも時代が変わってきたのかそれともこの人一人だけがナルシスティックな世界観に浸っていたのかは定かではありませんしかも突然ドイツ出身の画家です珍しすぎですねヨハンズファーには主にイギリスやイタリア果てはインドで活動しましたいろいろとオリジナリティにあふれたヨハンズファーニーですちなみにこの絵は1600年代にも登場したゴリアテの話でダビデが巨人ゴリアテに石をぶつけて倒してその首をはねるという話ですがヨハンズファニーはそんな話にかっこついて単にかっこいい自分を描きたかっただけといった感じですねということで1750年代はロココの代表画家ブーシェが活躍を続けており
さらに母国の象徴ポンパドゥルフ人がフランス宮廷を牛耳っていましたそしてヨーロッパ内で四年戦争同時に北アメリカ大陸でフレンチ・インディアンス戦争そしてその間インドでプラスチーの戦いが起きましたさらにディドロ・ダランベルによる百科全書ケネによる経済表いろいろとすごいルソーによる人間不平等記念論が出版された時代でした次回は1760年代です6国を代表するもう一人の画家の登場ですのんきにブランコなんか書いちゃってますそれでは